எல்லாம் வல்ல முற்றறிவு பொருளாகிய இறைவனை எனது மனதாலும் மொழியாலும் மெய்யாலும் வணங்கி அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகரிசி அவர்களின் துணை நின்று உங்கள் அனைவரையும் வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி அறிஞர் பெருமக்களே நான் ஸ்கை துணை பேராசிரியர் யோகி ரமேஷ் பிஎஸ்சி எம்ஏ எம்எஸ்சி பேசுகிறேன் இன்று நாம் அகங்கார விளக்கம் குறித்து விளங்கி கொள்ள இருக்கிறோம் அறிஞர்களே அதாவது நாம் பல விஷயங்களை வாழ்க்கைக்கு வெளியிலேயே தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அவைகளை பற்றி கொஞ்சம் ஆழமாக சிந்தித்து பார்த்தோம் என்றால் அவைகள் தனக்குள்ளே இருந்து கொண்டு உலகத்தின் வெளியிலே பிம்பமாக நமக்கு காட்சி அளிப்பது நமக்கு புரியும் இதுபோல தான் இந்த அகங்காரம் என்ற ஒரு வார்த்தை நம்ம எல்லோருமே கேள்விப்பட்ட வார்த்தையாக இருக்கும் ஆனால் யோக முறையிலே ஞான முறையிலே இந்த அகங்காரம் என்பது நாம் வாழ்வதற்கு தேவையான சக்தியை அளிக்கின்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அதாவது வெளியிலிருந்து தோன்றுகின்ற பொருட்களை அதாவது ஒரு குளத்தில் கல்லெறியது போல் ஒரு அலைகளை உருவாக்கி அந்த அலையினால் ஏற்படக்கூடிய இன்ப துன்பங்களை கேற்றது மாதிரி நம்மளை செயல்பட தூண்டுகின்ற ஒரு உணர்ச்சி நிலை தான் அகங்காரம் அப்போ இந்த அகங்கார உணர்வு இப்போ நாம் பிற உயிர்களிடத்திலும் பிற நபர்களிடத்தையும் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன தோணுதுன்னா அவர்களுக்குள் ஏதோ அகங்கார உணர்வு இருப்பது போலவும் நாம் அது இல்லாமல் இருப்பது போலவும் தோன்றுகிறது அது அவ்வாறு அல்ல இது வந்து நமக்குள்ளே இருக்குது இந்த அகங்காரத்திற்கு என்ன காரணம்னா நம்மளுடைய அறியாமையினுடைய அளவு எவ்வளவு இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு நமக்குள்ளே அகங்கார பாவனையாக நம்மளுடைய மனமானது இருக்கிறது அப்போ நாம் ஒரு நபரை போய் சந்திக்கணும்னு நம்ம நினைக்கும் போது நம்மளுடைய அகம்பாவத்தினுடைய நம்மளுடைய அகங்காரத்தினுடைய பாவனை எவ்வாறு இருக்கிறதோ அதுபோல் பிறர்கள் அதாவது வெளி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்களுடைய பாவனை மாறுகிறார் ஆக அகங்காரம் என்பது வெளியில் இல்லை அகங்காரம் என்பது நமது மனம் சார்ந்து நமக்குள்ளேயே நம்மளுடைய அறியாமையினுடைய அளவிற்கேற்றது போல அது இருக்கிறது அப்போ திருத்தம் செய்ய வேண்டிய விஷயம் வெளியில் கிடையாது மற்றவர்களை திருத்தம் செய்வதற்கோ மற்றவர்களை மாற்றம் செய்வதற்கு போதனை செய்வதற்கோ அங்கே விஷயம் இல்லை இப்போ நம்ம திருத்தம் எங்கே செய்ய வேண்டும் என்றால் நமது மனதுக்குள் இருக்கின்ற அகங்காரத்தை தான் நாம் திருத்தம் செய்ய வேண்டும் இந்த திருத்தம் மேற்கொள்ள மேற்கொள்ள அதை எப்படி எதை கொண்ட என்ன டூல்ஸை கொண்டு நம்ம திருத்தம் செய்வது என்றால் அறிவை கொண்டு நாம் அதை திருத்தம் செய்யணும் அப்போ அறியாமையினுடைய அளவு எவ்வளவு இருக்கிறதோ அந்த அளவிற்கு நமக்குள்ளே அகங்கார பெருக்கம் ஏற்பட்டு போகிறது அப்போ அகங்காரம் குறையணும்னா அகங்காரம் சீர்மை செய்யப்படணும்னா நம்மளுக்குள்ள அறிவின் துணை கொண்டு அறியாமை விலக விலக அகங்காரத்தின் தன்மை சீர்மைப்பட்டு நாம் இந்த உலகத்தோடு ஒட்டி ஒழுகுவதற்கும் இந்த உலகத்தோடு இணைந்து பயனாற்றுவதற்கும் மற்ற நபர்களை எளிதாக புரிந்து கொண்டு அன்பு செலுத்துவதற்கும் அருள் பயமாக மனித வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்வதற்கும் அது பேருதவியாக இருக்கும் என்பதில் சிறிதளவு மையமில்லை எனவே நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த அகங்கார தத்துவம் பற்றி நாம் ஒவ்வொருவரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தது தான் மனம் புத்தி அகங்காரம் சித்தம் என்ற அந்த கரணங்கள் எந்த அளவிற்கு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் தூய்மைப்படுகிறதோ அந்த அளவிற்கு நமக்கு அச்சம் விலகும் அந்த அளவுக்கு பிற நபர்களோடு எளிமையாக தொடர்பு கொள்ள முடியும் அந்த அளவுக்கு நமது வாழ்க்கையை வந்து எளிமையானதாகவும் இனிமையானதாகவும் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் எனவே இதை வந்து அந்தந்த அவரவர்கள் நின்ற நிலையில் அகதவம் மேற்கொண்டு உண்மையிலேயே இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்களை நீங்கள் உங்களுடைய மனக்காட்சியாக கண்டறிந்து அங்கே வந்து விளக்கம் பெற்று அந்த மனக்காட்சியில் திருத்தம் செய்து அப்போ நீங்கள் அந்த உலகத்தை பார்க்கும்போது இந்த உலகம் ஒரு புதுமையானதாக இருக்கும் ஏன்னா நமக்குள்ளேருந்து எது பார்க்கின்ற பொருளோ அந்த பார்க்கின்ற பொருளில் திருத்தம் செய்யும்போது இந்த உலகம் 
பூரணமாக முழுமையாக தூய்மையானதாக நமக்கு காட்சி அளிக்கும் என்பதில் சிறிதளவு மையமில்லை எனவே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம்னா நாம் மற்றவர்களுடைய குணங்களை திருத்துவதற்கும் மற்றவர்களை மாறுங்கள் என்று சொல்வதற்கும் மற்றவர்களால் தான் எனது வாழ்க்கை இது போல சிதைந்து போய்விட்டது என்று சொல்பவர்கள் தான் இன்றைக்கி நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஆறு பேர் அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க ஆனால் அது உண்மை இல்லை நமக்குள் சில திருத்தங்களை கொண்டு வரணும் இதை வந்து வார்த்தை ரீதியாக புரிந்து கொள்வது எளிது ஆனால் இதை செயல் வடிவத்துக்கு கொண்டு வருவதற்கு பெரிய ஞானமும் பெரிய அறிவும் இருந்தால்தான் இந்த விஷயங்களை நம்ம கொண்டு வர முடியும் அதற்கு பல நூல்களின் துணையும் சுய முயற்சியும் சுய வளர்ச்சியும் இருந்தாலே ஒழிய இவைகளை அவ்வளவு எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கையின் உயர்நிலையை அடைய வேண்டும் வாழ்க்கையின் உயர்ந்த லட்சியமான மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்று விருப்பமுடையவர்களுக்கு இது போன்ற பதிவுகள் பெரும் துணையாக இருக்கும் என்பதில் சிறிதளவும் மையமில்லை எனவே நீங்கள் அனைவரும் உங்களது அன்பு குடும்பமும் இனிதானது ஒரு வாழ்வை வாழ வேண்டுமாய் எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டி இந்த பதிவினை இந்த நிலையிலே நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன்